please note that this video contains spoilers. Olsen banden nummer 5. Olsen banden går amok. Dette er min personlige yndlings af hele Olsen banden serien. Endelig er alle kernelementerne på plads. Nogle vil måske sige, at det første fra den næste, hvor bøffen også er med, men Uwe Werner Hansen er jo med i den her og gør, en, gør et indtryk. Vi har endelig kriminalassistent Jensen, Axel Strøby, som er en form for modstykke til Egon på politiets side, som også er perfektionist, som også er overbevist om, at det her er det store, det her er den, der skal skabe hele hans karriere i hans tilfælde. Vi har mange gode elementer i den her. Lige fra starten, vi har en af de start på en Olsen film, hvor der er noget galt. Det, det går ikke helt som det plejer med, at Benny og Kjeld får hentet Egon. Bilen er der slet ikke, men det er til gengæld Dynamit Hai, som nu er ædru. Det var hans skyld, at kuppet gik galt i introsekvensen, der ender med det mindeværdige billede af Egon, der står og overgiver sig, mens tegninger af gangster peger på ham med maskinpistoler oppe i toppen af paladsbiografen som klarer sig ganske udmærket. Edru Dynamit Hai fortæller Egon, at Kjell og Benny har fået job. Og filmen føles ikke helt som Nolsen vandt film. I et pænt stykke. Fordi det faktisk er, at Egon ikke arbejder sammen med Benny og Kjell. Først har de det her job, Benny har til med en forlovet, og så bliver de så taget i et kub, som Egon var i gang med, som Dynamit Hai sendte ham til den butik, og den klarer sig så bestemt ikke så godt, som det gode renommé, den har ellers kunne antyde. Kjell udvikler en fobi for politi, øh, politivæsenet i det hele taget. Og det kan man selvfølgelig også godt forstå, når man ser den minimale og yderst dystre celle, som de bliver placeret i, som til synligheden ikke engang er i fængslet, men altså ja, detentionen eller selve politigården. Børge er med på et kub, eller med til en plan. Han ses jo igen og igen med, nu, nu er han jo blevet en langhåret ung mand, som nok er ude på gale streger. Så han sidder over og bruger sin tid og energi på sin motorcykel. Det er jo selvfølgelig, det var man, hvad man gjorde dengang som langhåret ung mand. Og ja, Egon får så brugt den motorcykel og Børges villighed til selvfølgelig at befri sin far. Til at distrahere, for det selvfølgelig kræver det to uniformerede betjente at fange en enkelt person, der larmer. Politifobien bliver ved med næsten at ødelægge tingene. Man kan sige, at det til dels er på grund af politifobien, kendt politifobi, at de rent faktisk ikke når at få kufferten igen fra Benny, der smider den. Han smider den i skraldespanden udenfor, fordi han er bange for, at politiet vil gennemsøge huset og altså finde de her 6-10 millioner i sorte penge, som jo så ender med at gå op i sort røg. Dynamit Højs ædruelighed holder jo selvfølgelig ikke hele filmen, og den dukker op flere gange. Der er det, at han ikke vil have øl i huset, 
Og han vil jo så selvfølgelig meget nødig ind i den her ølvogn, som de transporterer ham i, da de skal have befriet Egon fra køleboksen. Da han prøver at sprænge noget, uden at være fuld, uden at have haft en, fået en dråbe i 8 måneder, der går det galt flere gange, da de skal have nogle penge ud af forsikringsselskabet Trofast, med en gammel Arthur Jensen som nattevagt, som sidder og morer sig over en bog. Og igen og igen bliver antastet af Kjell, der ikke forstår, at det er altså først i morgen, at hans aftale må være med direktøren. Det går igen og igen galt for Dynamit Hej, og da han så har fået noget at drikke, efter at være fanget i ølvognen et stykke tid, han finder en øloplukker og får åbnet en, og så, er han, så, så ændres hans omgivelser pludselig fra det her fangenskab med omgivet af hans værste plage til himmerige. Og han har lige pludselig nemt ved den her sprængning. Han er, han er afslappet, han har ikke brug for nogen som helst hjælp. Han synger, da de kører ham tilbage, og så er han selvfølgelig ikke til at få ud af ølvognen igen. Vi får lidt satire over den typisk danske hæftige forbrug af alkohol. Og det at, hvis man endelig prøver at komme ud af det, så er det en hård kamp, og man den, en, der er afhængig af noget, er bedst tilfreds, når han får stillet den her afhængighed tilfreds. Vi får en yderligere kommentar på danskernes forhold til øl, da politiet konkluderer, at man kan ikke have en ølvogn. Man kan ikke holde en sådan en tilbage. Det at Kjell og Benny ikke kommer med på kuppet i første omgang, det betyder jo så, at Egon er nødt til at tage den langsomme jollen for at komme derud. Og det forklarer så også, hvorfor Kjell og Benny har så meget nemmere ved. De, de kommer meget hurtigt derud, for da de først tager afsted, der er det jo noget senere, end Egon er taget afsted. Og det er også sådan, de overhovedet kan redde ham. For man kan jo sige, at de var måske blevet fanget i samme situation som ham, hvis de havde været med på kuppet. Man kan selvfølgelig også undre sig over, hvad de egentlig skulle have lavet på selve kuppet, for han endte jo med ikke at få brug for nogen hjælp. Og den lyskrone ville nok ikke kunne have båret alle tre. En forfrossen Egon er yderligere kilde til latter. Det er jo selvfølgelig en stærkt overdrevet. Han burde ikke kunne have overlevet det, men det er stadig ganske morsomt. Vi får en inspirerende tale af Benny, der sværger, at han vil følge Egon i tygt og tyndt, mens store stykker af Egons krop simpelthen tør helt op, med, mens man hører isen knække af. Han får tilbuddet om en kold pils, som han venligt afslår. Noget af det morsomste i filmen er Egon som tysker, der snakker noget gebrokken tysk, tysk bagmand, som tager sådan nogle friheder og altså får sat op til den uforglemmelige scene, hvor han bruger en legetøjs tank til at slå alarmen fra, så han kan komme ind på Hallandsens kontor, og altså komme ind i boksen. Og så derudover selvfølgelig, at Egon bliver betalt 500, som jo var en pæn sum dengang, for at bryde ind i boksen anden gang. Men det koster jo så selvfølgelig også millionerne. Politiet kommer ind, 
konstaterer, at det er Egon Olsen, beder ham komme med og fortæller, at det er altså vedrørende et pengeskab. De siger ikke, at han er arresteret, for det vil jo selvfølgelig ikke helt passe, men de forventer jo det værste for politiet. Uha, det er jo ikke et godt tegn. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.